。娘娘，来吧，展示，不然来不及了。切，怎么可能来不及？我手脚这么快，只要我想好做什么，半个时辰就能搞定。二十道菜，<笑>半个时辰就搞定？二十道菜，段云丈一顿要上二十道。娘娘，您是有所不知，陛下每日进食九十道菜，早膳三十道，午膳四十道，晚膳二十道。陛下说了，让娘娘做二十道菜，已经是格外开恩了，是这样吗？嗯，娘娘是的。好啊，这哪是尽娘子的义务啊？分明是夫君想要娘子的命啊！看来是段云照想用这种手段逼我一走了之，想得倒美。哼，不就是二十道菜吗？小意思。你们都给我出去，别在这儿妨碍我。撤。娘娘，苏芳，战斗开始了。粉条长点，粉条，茄子长点，嗯，嗯，香菜长点。好。推下做个鬼脸天不怕地不怕，三姐放过你一马。哎，在这，在这。算了哎呀，真是生猛了、啊。也没有貌美如花，谁说草根本难登大雅？来吧，放手好赌一把。是一对欢喜冤家，阴差阳错，经常为佳话。一手乱拍，照样拉得高呀。来，去，走走吧。轻转，轻笑纳。越学越有风华，弹琴太过小巧，要求心底一卷太风华。准备好了吗？娘娘，这是什么呀？这是我从新帕村带来的特制酱菜，每一样都至少腌了一年以上。哎呀，特别入味，特别好吃。那这还能吃吗？怎么能吃啊？好吃的很，一会儿你就知道了啊。哎，差不多了，盖上盖，咱们去旁边等着就好了。这皇后娘娘似乎一点都不着急呀、啊，这要是耽误了陛下，我饶不了你。靠一下。哎呀，好了，柴铁章，柴铁章，你快进来看看吧。不是你，娘娘你怎么还一锅炖出来了？哪有你这么做菜的？在我们新帕村都这么做，你懂什么呀？那这也是一道菜，也不是二十道。睁大你们的眼睛，给我看好了啊！苏芳，拿盘子来。啊，第一道木耳炒肉。第二道蒜苔炒腊肉。第三道酱爆茄子。怎么样？不多不少，正正好好二十道菜。你手啥呢？上菜呀！一会儿皇上饿了，可别怪我啊。上。小乌鸦。嗯，娘娘太棒了。呃，陛下，您那午膳一定没做出来吧？呃，是已经做好了。什么？二十道菜做完了？不多不少，正好二十道。拿去扔。啊？顺便让御膳房给朕准备点吃的过来。啊、呃，是。哎，等会儿，菜色如何呀？这看着挺粗糙，但闻着味儿还行。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，浪费可耻，对吧？哎，对，是。味道还可以啊。
居然不比小陈做的差。陛下，嗯，你吃陈做的菜从来没有这么津津有味过，有吗？有。这就是，比如今天，你跟皇后的手艺就是各有千秋啊。陛下，别吃了，放肆。陛下，难道你忘了让皇后娘娘做饭的意义了吗？就是为了看我俩的厨艺各有千秋吗？朕原本想的是，给他出点难题，让他不堪重负，赶紧滚蛋。嗯，谁不想中了他的奸计？你快起来，起来，起来！朕原本是想着用这个东西为难他，让他知难而退，赶紧滚出去。是，只是不成想中了他的奸计。嗯，不如臣立刻把他撤掉，化解先。让他洗衣服去。啊啊！这做饭既然难不倒他，那就洗衣服累死他，让他睡不着。嗯。哎，陛下，怎么了这是？哎，陛下，这有点受不了，饭菜不干净啊啊！哎，哎，哎，哎。呃，娘娘，这些都是陛下的衣服，请您务必在今日之内全部洗完了。他的衣服为什么要我洗啊？他不是有换衣局吗？呃，陛下说了。呃，娘娘为陛下换洗衣服，那是娘娘应尽的义务。又是义务？她存心为难我是不是？呃，辛苦娘娘了。好啊，拿我刘金凤当什么人了？我才不会轻易认输。苏芳，去换衣局借点洗衣服的东西来。啊。这些可都是上好的胡绸啊，完不了了，时间太紧张了，不好意思了。娘娘，你这这不太好吧？哎呀，别管了你。这，让我洗，让我洗。陛下，这谁干的？还能有谁？皇后娘娘呗。呃，不止这一件啊，那。欺人太甚！陛下，您该上朝了。我去了。不是这，您气归气，朝还是得上。不高兴，不想去，下去。刘金凤，既然你心狠手辣，我要怪朕铁石心肠。